बसमीम् अलकुम टुडे और सेकेंड लेक्चर सेल हम आई सेल के बारे में पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू सेल के सेल क्या है एंड वट इज़ द डेफिनीशन ऑफ सेल तो हम सेल को इन डिटेल में पढ़ेंगे हमने पहले लेक्चर में भी थोड़ा सा पढ़ा था कि सेल जो होता है ये लाटिन वर्ड से डिराइव हुआ है लाटिन वर्ड से जुड़ा जिसका मतलब है चेम्बर और स्मॉल कंपार्टमेंट चेम्बर स्मॉल कंपार्टमेंट और हॉल स्पेस ये लाटिन वर्ड है और इसका मतलब है चेम्बर स्मॉल कंपार्टमेंट और हॉल स्पेस सेल हम सेल की डिफिनीशन बेसिकली इस तरह करते हैं कि सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ और लिविंग थिंग्स इसके डिफिनीशन पास लगते हैं कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट और लिविंग जिस तरह हर एक चीज किसी न किसी चीज के कम्बिनेशन से बनता है इस तरह जो लिविंग थिंग्स है या लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल के कम्बिनेशन से बनता है मैं आपको ये एग्जांपल दे रहा हूँ ये थर्मोकोल शीट है थर्मोकोल जो हीट प्रजेस्ट भी करता है मतलब ये हीट अंदर भी आईने देता और बाहर भी जाने देता तो ये थर्मोकोल हीट है ये जो इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये इस तरह ये यूनिट से बने होते हैं हम दिखाई देता है कि नहीं यूनिट से ये बने होते हैं आप इसको देखें इस शीट का जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर जो बना ये सब के सब इन यूनिट से बने होते हैं इन यूनिट से इन यूनिट से ये बने होते हैं तो ये यूनिट कंबाइन होकर ये स्ट्रक्चर बनाता है इस तरह जो लिविंग थिंग है या और लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो भी इस तरह कुछ चीज़ों से बने होते हैं जो स्मार स्मार होते हैं नेक्ट आई से ये तो नेक्ट आई से नज़र आते हैं बड़े इसके जो यूनिट होते हैं लेकिन वो नेक्ट आई से बिल्कुल नज़र नहीं आता वो हम माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं देख सकते जिसे सेल कहते हैं और वो सेल कंबाइन होकर एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाता है जिस तरह मेरी ये बॉडी है तो ये सेल से बना होता है यू यू कैन सी हेयर जिस तरह ये चीज़ इस तरह कुछ यूनिट से बने होते इस तरह छोटी छोटी यूनिट से ये बना होता है इस तरह मेरा ये हाथ जो है ना ये भी इस तरह छोटी छोटी यूनिट से बने होते हैं जो अगर आप उसको सेपरेट करें हर एक यूनिट को तो फिर आपको दिखाई नहीं नहीं दे रहा क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं तो वो कम्बाइन होकर आपको दिखाई देता है तो इस तरह ये भी सेल से बने होते हैं जो छोटे छोटे यूनिट है और इसकी जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है हम इस पर बात करें कि हाउ वी कैन सेल सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट और लाइफ और लेवन थिंग स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट इसका क्या मतलब है स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब है कि किसी चीज़ का स्ट्रक्चर किन चीज़ों से बना होता है मिसाल के तौर पर एक रूम है रूम रूम ये किस चीज़ से बना होता है इसके इसमें दीवारें होते हैं ना वॉल्स होते हैं इसके चार तरफ वॉल्स होते हैं दीवार ये दीवार किस चीज से बने होते हैं ये ईंट से बने होते हैं ईंटों से बने होते हैं ये ईंटों से ये रूम बना होता है फिर रूम जो डिफरेंट रूम्स का मायनों कर एक हाउस बनाता है इस तरह तो इस तरह इस जो पूरा हाउस होता है जो घर होता है उसका एक यूनिट होता है वो एक यूनिट से बना होता है और वो ईंट होता है ईंट इस तरह ऑर्गेनिज्म जो है वो भी यूनिट से बने होते हैं जिसको सेल कहा जाता है वो सेल कंबाइन होकर एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाता है इस तरह वो एक ईंट कंबाइन होकर एक बड़ा घर बनाता है देखिए एक ईंट जो है वो एक दीवार बनाता है ठीक है बड़ा सा दीवार बनाता है 
फिर इस तरह दीवार मिलकर रूम बनाता है फिर रूम्स मिलकर वो हाउस बनाता है तो इस तरह बिल्कुल सही भी तरह जिस तरह ईंट है इस हाउस या रूम या दीवार जो दीवार होते हैं इसकी बुनियाद इकाई है ईंट है बिल्कुल इस तरह सेल जो है सेल सेल ये सेल ऑर्गेनिज्म की बुनियाद इकाई है जो लिविंग थिंग्स है उसकी जिसम की बुनियाद इकाई है तो ये सेल इस तरह कंबाइन होकर टिश्यू बनाते डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू बनाते हैं सेल कंबाइन होकर टिश्यू बनाते हैं फिर वो टिश्यू वो टिश्यू जो होते हैं वो कंबाइन होकर वो टिश्यू कंबाइन होकर जो है वो ऑर्गन्स बनाते हैं ऑर्गन्स फिर वो ही ऑर्गन कंबाइन होकर मजीद एक कोऑर्डिनेशन में एक दूसरे के साथ काम करके एक कंप्लीट सिस्टम बनाता है जो हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं इस तरह सेल है वो टिश्यू बनता है फिर टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनता है बनाता है इस तरह सपोज हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें डिफरेंट ऑर्गन होते हैं इसमें एसोपैगस होता है इसमें स्टोमिक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन पेंक्रियाज वगैरह तो वो ऑर्गन है फिर वो ऑर्गन एक कोऑर्डिनेशन में एक दूसरे के साथ रिलेशन में काम करके कंप्लीट सिस्टम बनाता है फिर वही कंप्लीट सिस्टम एक कोऑर्डिनेशन में एक दूसरे के साथ काम करके कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाता है तो जिस तरह कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का जो यूनिट है वो यहाँ से शुरू होता है सेल से शुरू होता है वो सेल से सब कुछ बनता है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल है उनसे सब कुछ बनता है जिस तरह ये रूम जो होते हैं ये इसकी जो बुनियाद है वो एक ईंट होता है वो ये ईंट से पूरा के पूरा घर बनता है इस तरह जो ऑर्गेनिज्म उसका पूरा के पूरा जिसम इस सेल से बना होता है तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लिविंग थिंग और स्ट्रक्चर यूनिट ऑफ लाइफ दूसरी है फंक्शनल यूनिट फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या होता है फंक्शनल यूनिट का मतलब ये होता है कि ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में जो फंक्शन होता है जो भी फंक्शन परफॉर्म होता है बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म होता है वो सब के सब इन सेल के अंदर होता है ऑल मेटाबॉलिक ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शंस टेक प्लेस इन द सेल इन द सेल देखिए जो फूड से एनर्जी बनता है जो रेस्पायरेशन होता है या फूड एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है या फूड स्टोरेज होता है वो सब के सब उस सेल के अंदर वो उसका जो प्रोसेस है वो सेल के अंदर होता है तो इसलिए इसको फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स इस सेल को कहा जाता है फिर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है कुछ यूनिसेलर होते हैं कुछ मल्टी सेलर होते हैं कुछ है जो एक सेल होता है लेकिन वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म होता है लाइफ की जो एक्टिविटीज़ होती है लाइफ की जो रिक्वायरमेंट होते हैं वो सिर्फ उस एक ही सेल में कंप्लीट हो जाता है तो इसको हम यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म का कहते हैं जैसा कि पैरामिशन है अमीबा है या बैक्टीरिया वगैरह है दिस ऑल आर यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म और कुछ मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म है जैसा कि प्लांट है एनिमल है या एम्बेबियंस फिश वगैरह ये सब मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म और ये बहुत ज़्यादा सेल कंबाइन होकर उससे ये ऑर्गेनिज्म बनता है अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में अबाउट थर्टी सेवन टू थर्टी एट ट्रिलियन सेल होते हैं एवरेज अगर हम एवरेज को देखें तो ह्यूमन बॉडी में थर्टी सेवन टू थर्टी एट ट्रिलियन सेल होते हैं थर्टी सेवन टू थर्टी एट ट्रिलियन सेल कंबाइन होकर एक एडल्ट ह्यूमन मतलब जो एवरेज ह्यूमन बॉडी होती है हम बच्चे की बात नहीं करें छोटा बच्चा तो जो एवरेज होता है मतलब साइंस में जब आपको कुछ नंबर दिए जाते हैं तो उसका मतलब होता है कि एवरेज है कि एवरेज में ही नहीं होते तो एवरेज में ह्यूमन बॉडी में थर्टी सेवन टू थर्टी एट ट्रिलियन सेल होते हैं एक सवाल है जो मैं डिफरेंट क्लासेस में पूछ चुका हूँ स्टूडेंट से बहुत इजी भी है और कुछ खास नहीं लेकिन जिनका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता उनको ये बहुत बड़ा सवाल लगता है मैं तकरीबन तो दस पंद्रह बार पूछ चुका हूँ स्टूडेंट से लेकिन दो तीन ने सही जवाब दिया कि हम ने सुना होगा कि जो एटम होते हैं इस यूनिट ऑफ मैटर मैटर एटम से बना होता है और हम कहते हैं कि लिविंग थिंग जो होते हैं ये सेल से बना होते हैं तो सेल का लिविंग थिंग का जो बेसिक यूनिट है वो है सेल और जो मैटर की हम बात करते हैं कि वो एटम से बना तो ये एटम बड़ा होता है या सेल बड़ा होता है तो ये क्लियर है 
ٹین ٹو ففٹین میں سے دو تین جواب دیتا ہے باقی اور جواب دیتا ہے بھی تم کو پتہ نہیں ہوتا ہے دیکھیں یہ سیل جو ہوتے ہیں اس کو ہم یونٹ آف لائف اس لیے کہتے ہیں کہ اگر یہ سیل بیسمنٹل ہو گیا جو لائف کی جو ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں جو ریسپائریشن اس میں ہوتے ہیں جو اس میں ڈین اے ہوتا ہے وہ ایک اپنا فنکشن پرفارم کرتے ہیں وہ پروٹین بنتے ہیں تو وہ اس سیل میں بنتے ہیں اگر اس سیل کو ہم بیسمنٹل کریں تو پھر وہ لائف نہیں رہتا ٹھیک ہے وہ پھر لائف نہیں رہتا اگر یہ سیل اس طرح کمبائن ہو اس میں جو سب کچھ ہے تو یہ لائف ہے اگر اس کو ڈسمنٹل کرے تو پھر یہ لائف نہیں ہے اب دیکھیں یہ اس طرح ہوتا ہے کہ ایٹمس ایٹمس کمبائن ہو کر مالیکیول یا کمپاؤنڈ بناتے ہیں مالیکیولس کمپاؤنڈ ٹھیک ہے سمپل مالیکیول یا کمپاؤنڈ بناتے ہیں پھر وہ سمپل مالیکیول یا کمپاؤنڈ پھر بل کر وہ کمپلیکس مالیکیولز بناتے ہیں مالیکیولز کمپاؤنڈ کمپلیکس مالیکیول کمپاؤنڈ بناتے ہیں جیسا کہ پروٹین ہو گیا کمپلیکس پروٹین ہے پری ڈسٹرکچر ہے پروٹین کا یا جو شیٹ سٹرکچر ہے یا اسپائرل سٹرکچر ہے وہ کمپلیکس پروٹین بناتے ہیں پھر وہ ڈفرنٹ ٹائپ آف پروٹینس اور ادر کاربوہائیڈریٹ لیپٹ جی کمپاؤنڈ مل کر آرگنلز بناتے ہیں ٹھیک ہے بات یہ آرگنلز بناتے ہیں پھر یہ آرگنل جو ہے ڈیفرنٹ ٹائپس آف آرگنلز اور منرلز واٹرز وغیرہ یہ سب مل کر یہ سیل بنتا ہے سیل ٹھیک ہے سیل بنتا ہے تو اب ہم سیل کو بیسک یونٹ آف لائف کہتے ہیں لیکن یہ سیل لائف کی یونٹ کی طور پر یہ چھوٹا ہے لائف کی یونٹ کی طور پر یہ چھوٹا ہے لیکن یہ پھر بھی اندر آرگنل سے بنے ہوتے ہیں پھر وہ آرگنل کمپلیکس مالیکیول سے بنے ہوتے ہیں وہ کمپلیکس مالیکیول سمپل مالیکیول سے بناتے ہیں وہ سمپل مالیکیول پر ایٹم سے بنے ہوتے ہیں تو یہ ایٹم کمبائن ہو کر مالیکیول مالیکیول کمپلیکس مالیکیول پر آرگنلس پر آرگنلس سیل بناتے ہیں تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ سیل بڑا ہو گیا یا یہ ایٹم بڑا ہو گیا آف کور سیل بہت بڑا ہوتا ہے ایٹم کے مقابلے میں ٹریلینز آف ایٹمز کمبائن ہو کر ایک ہی سیل بناتا ہے پھر ہیومن باڈی جو ہے وہ تھرٹی تھرٹی سیون ٹو تھرٹی ایٹ ریلین سیل سے بناتا ہے تو یہ کوشچن میں نے اس لیے بتایا لوگوں کو یہ کوشچن میں پوچھ چکا ہوں کہ ایٹم بڑا ہوتا ہے یا سیل بڑا ہوتا ہے تو پھر کسی کے سمجھ نہیں آتی کسی کو کہ یہ کیا مسئلہ ہے وہ ایٹم جو ہوتے ہیں وہ میٹر ایٹم سے بنا ہوتا ہے اور لیون تھنگ سیل سے بنا ہوتا ہے تو یہ آسان کوشچن ہے بہت زیادہ لوگ کو سمجھ آتا ہوگا اس کا لیکن کچھ میں نے اس طرح سکون دے گی تو کوئی پتہ نہیں کہ ایٹم بڑا ہوتا ہے کہ ایسل بڑا ہوتا ہے تو ایٹمز کمبائن ہو کر مالیکول بناتا ہے مالیکول پر کمپلیکس مالیکول پر آرگنیز بنتا ہے پر آرگنیز کمبائن ہو کر سیل بناتا ہے تو یہ سیل جو ہوتا ہے یہ بہت بڑا ہوتا ہے تقریباً اس میں ٹریلینز آف سیل ٹوئنٹی ٹو تھرٹی ٹریلینز آف ایٹم سوری ٹوئنٹی ٹو تھرٹی ٹریلینز آف ایٹم کمبائن ہو کر سیل بنا دے تو یہ سیل بہت بڑا چیز ہے ایٹم کے بارے میں ایٹم کے مقابلے میں ایٹم بہت چھوٹا چیز ہے ٹریلینز آف ایٹم کمبائن ہو کر ایک سیل بناتا ہے تو ہم اس سیل کو لیونگ تنگز کی یونٹ کہتے ہیں اور ایٹم کو نہیں کہتے ہیں اس کا وجہ کیا ہے وجہ یہ کہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے یہ ایٹمز کمبائن ہو کر مالیکول کمپاؤنڈ وغیرہ بنے تو پھر وہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے کام کر کر کے یہ سیل بناتا ہے پھر اس سیل کے اندر لائف کی سب کی سب ایکٹیویٹیز اس سیل کے اندر ہوتی ہیں جو ریسپائریشن ہوتا ہے جو سینتھیسس جو بریک ڈاؤن جو بھی ہوتا ہے وہ ان سیل کے اندر ہوتا ہے اب ان سیل کی جو ایٹمز ہیں جتنی بھی سار ایٹم ہیں وہ آپ ان سیل سے سپریٹ کر کے ایک الگ جگہ پہ رکھے ان ایٹمز کو یہ جو ہائیڈروجن ہے جو کاربن ہے اکسیجن ہے نائٹروجن ہے پاسپورس ہے جو بھی ہے وہ آپ سب کے سب سپریٹ کر کے اس سیل سے الگ جگہ پہ رکھتے تو پھر وہی ایٹم یہاں پر بھی ہوگی وہی ایٹم یہاں پر بھی ہوگی لیکن یہاں پر یہ لیونگ نہیں ہوگی کیونکہ یہاں پر جو سسٹمیٹک طریقے سے یہ کام کرتا ہے جو سسٹمیٹک طریقے سے یہ ایک دوسرے کے ساتھ بانڈ بناتا ہے اور پھر وہ کام کرتا ہے وہ صرف سیل میں کرتا ہے عام حالت میں نہیں کرتا ہے تو اس سیل کو ہم لیون تنگز کی یونٹ اس لیے کہتے ہیں کہ جو ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں لیون تنگز میں وہ اس سیل میں ہوتے ہیں اور یہ سیل جو ہوتے ہیں یہ پوری لیون تنگز کی بیسک یونٹ ہوتے ہیں اچھا اب ہم بات کریں کہ اس ورڈ میں جو سب سے لارجسٹ 
सेल है ठीक है सेल जस्ट सेल की बात हम करें तो वो क्या चीज है तो वो ऑस्ट्रिच एक है ऑस्ट्रिच एक ये लार्जेस्ट सेल है लार्जेस्ट सेल ऑस्ट्रिच एक अगर हम ह्यूमन बॉडी के अंदर बात करें कि सबसे लार्जेस्ट सेल क्या है तो ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट सेल जो है वो फीमेल ओवम है ओवम अंडा को उर्दू में बोलते हैं ये सेल जो होते हैं ये फीमेल की ओहरी में पैदा होते हैं और ये सबसे लार्जेस्ट सेल होते हैं ठीक है बाई वाइडिंग में सबसे लार्जेस्ट सेल है और ह्यूमन में सबसे और ये फीमेल बॉडी में पैदा होता है ओवरी में और जो मेल बॉडी में पैदा होता है वो स्पॉम जो सेमिन में जो स्पॉम होते हैं इस तरह स्ट्रक्चर होता है स्पॉम का इस तरह स्ट्रक्चर होता है तो ये स्पॉम सबसे स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी है बाई वॉल्यूम और जो लार्जेस्ट है वो ओवम है फिर ये स्पॉम ये मेल का ये स्पॉम और ये ओ मिलकर ये फर्टिलाइजेशन के बाद जाइकोड बनाता है फिर वो जाइकोड डिवीजन करके एम्ब्रियो बनाता है और फिर इससे दोबारा जो है ना नस्ल आगे बढ़ती है जो बच्चे पैदा होते हैं ये इसी प्रोसेस से पैदा होते हैं तो जो लार्जेस्ट सेल है वो ओवम है फीमेल की बॉडी ओवरी से पैदा होती है और स्मॉलेस्ट सेल जो है वो स्पॉम है अब अगर हम कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की बात करें जो यूनिसेलुलर हो और उसमें सबसे छोटा कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा है तो उसमें माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है माइको प्लाज्मा ये स्मॉलेस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म यूनिसेलर ऑर्गेन और सिंगल सेल ऑर्गेन माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया ये स्मॉलेस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है और जो लार्जेस्ट है वो कलर पर टेक्सीफोलिया कलर पर कलर पर टेक्सीफोलिया ये लार्जेस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है लार्जेस्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म से कंसर्ट किया जाता है और ये प्रोटोसोवा है आमतौर पर तो सो ऑल अबाउट द सेल की सेल क्या होते हैं सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लेविंग और लाइक हम इसको बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट क्यों कहते हैं स्ट्रक्चर यूनिट इसलिए कहते हैं कि ये सेल इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सेल ही से बने होते हैं इसलिए इसको स्ट्रक्चर यूनिट कहते हैं सो दैट वॉल दैट ऑल वॉज अबाउट द सेल थैंक यू सो मच